Okey, selamat pagi semua. Sesudah anggap yang kamu sudah pun buat soalan senario, ada tujuh soalan senario yang saya dah bagi uh, dan harap kamu dah buat. Okey, hari ini saya akan bincangkan jawapan untuk setiap senario yang ada di sini. So, untuk buat soalan senario, kita kena mencari keyword ataupun kata kunci dia. Untuk soalan satu ni, kalau kita tengok soalan dia, uh, the keyword is market survey. Survey berlaku dalam second phase, analysis phase. Maka jawapan dia adalah analysis. Dan soalan B pula, dia tanya, explain what should Puan Irene should do next after this. Bermaksud, dia sudah pun ada dalam analysis phase dan selepas ini apa yang dia akan buat. Dalam analysis phase, ada dua saja. Satu, conduct preliminary investigation. Kedua, detail analysis. So, dalam jawapan ini, kita boleh anggap sebab jawapan adalah sebagai perform detail analysis. Study the world inputs and determine the customer wants, need and requirements. Then, Puan Irene recommended a product of a survey and recommend a solution whether to modify current system at maju enterprise or build a new system. Ini berlaku kemudian. Kita nak tahu apa yang berlaku dalam fasa itu. So, maka jawapan dia adalah perform detail analysis. Kita pergi ke senario yang kedua. Dalam senario yang kedua, your company database stores information about its customers including their names, address, phone numbers, email address and history. While reviewing the database to ensure the integrity, you should notice that some of the postal codes which should be five digits are only four digits apa yang berlaku sepatutnya ada lima digit tapi dia ada empat digit saja so maka a soalan dia identify the phase involved b what is the type of maintenance involved in this phase explain okay bila dia berlaku lah kesalahan kamu dah publish you punya uh, sistem dah berlaku kesalahan apa yang kamu akan buat so maka kamu akan buat maintenance phase dalam maintenance phase ada dua satu adalah corrective adaptive corrective maintenance satu adalah adaptive maintenance bila adaptive itu kita sesuaikan diri dengan uh, sistem baru kedua adalah corrective bila berlaku kesalahan kita betulkan kesalahan maka yang ini dah jatuh dalam corrective maintenance it perform identify isolate rectify a fault kita mencari kesalahan dan kita fixkan fault tu dan kita guna balik sistem yang kita dapat. Itu adalah senario yang kedua. Okey, senario yang ketiga. Melvin works as a system analyst in the Nang Antap company. She had, has been asked to upgrade the company information information system in order to solve various problems faced by users as well as the to strengthen the company in line with the present situation. One thing that has been Melvin is to construct interviews among users. Ah, dia kena interview users. Bila dah interview users, ah, apa yang berlaku? Dalam fasa mana kita interview users? Okay. Mestilah dalam fasa di mana dia berlaku preliminary investigation. Preliminary investigation berlaku dalam fasa analysis. So, maka jawapan pertama adalah Fasa mana yang berlaku? Based on your underlying statement, state the phase involved in system development. So, fasa yang berlaku adalah analysis. Okay. Kedua, describe another steps done by Melvin. Apa yang dia buat? So, automatic. Kalau first step dah habis, second step adalah perform detail analysis. Sebab first step adalah conduct preliminary investigation. Maka kedua adalah perform detail analysis. Okay. Uh, senario yang keempat, the BTS company has this system to detect workers who come came late to work. After a week, the system developer found out that there were some errors in the system. Data that is recorded in the system isn't the same as the real number of late comers. So, dia mendapati data yang ada dalam sistem itu tidak sama dengan apa yang dikirim oleh customer. Okay, based on the scenario. What is the phase involved? Dia berlaku kesalahan di situ. Kita tahu dia berlaku kesalahan. 
di mana sistem dah develop semua dah okey tapi dia detect kesalahan di mana kita boleh betulkan kesalahan adalah dalam fasa maintenance the company should investigate the error of the system the system analyst should need the user to discover whether the system is performing according to the user's expectation or not okey so dia adalah fasa maintenance seterusnya kita pergi fasa yang kelima the million company wants to change its system dia nak tukar kepada sistem baru from the recording manually to i maintenance room to just using the fingerprint scanner saja okay this suggestion has been approved by the steering committees what is the next phase after the phase involved in the situation bermaksud dalam committee steering committee berlaku dalam planning phase So kalau kita tengok soalan ini secara umum kita anggap selepas planning phase adalah analysis phase. Tapi kalau kita baca dengan detail soalan ini dia berlaku uh, dia buat kajian, pastu dia bawa suggestion kepada steering committee. Bila dia bawa suggestion ber- kepada steering committee bermaksud sudahlah berlaku uh, preliminary investigation sudah pun berlaku bermaksud dia sekarang ini berada dalam fasa yang kedua apa yang akan berlaku pada fasa yang seterusnya adalah design so in this phase company will develop the detail of the new or modified information system that acquire hardware and software requirement okay what is the major two activities dalam ini dalam design phase ada dua satu adalah acquiring hardware and software kedua adalah detail design dalam detail design ada empat nanti boleh cari juga okey dan kita pergi ke senario yang keenam you are shopping for grocery and after loading all items in your cart okey it uh, uh, it's a time to check out the cashier scans your items but you realize the register is not reflecting the advertisement discount sepatutnya dia ada discount sebab dalam advertisement dia tunjukkan diskaun tapi bila dah keluar scan dia tak tunjukkan diskaun what might be this why might be this happening satu kedua what is the phase involved to fix the problem kedua ketiga explain your answer so bermaksud first why this happening because the data of the discount for the items does not match by the system okay dia tidak sama itu masalah dia what is the first di mana kita boleh betulkan kesilapan ini dalam fasa implementation walaupun kita dapati dia tidak dia bukan berlaku dalam fasa maintenance eh? sebab ini bukan korektif ataupun additif ini adalah fasa di mana dia boleh membuat penambahbaikan dia boleh menambahbaikan okey dia boleh buat dan dia boleh berlaku dalam fasa implementation why before selling the item the system should ensure that all the system are working efficiently and discount are match sebelum dia develop the system itu yang berlaku di situ sepatutnya dia kena betulkan di fasa implementation eh so sebab soalan tu tanya yang mana involved dalam fix the problem sepatutnya yang mana sebenarnya terlibat untuk betulkan kesilapan itu adalah fasa implementation okey kita seterusnya ke soalan yang ketujuh Iman's father bought him a new laptop for his excel result in uh, excellence result actually in SPM after 4 years uh, his computer performance and speed st- uh, started to drop a computer bugs also discovered during the stage okay based on the scenario what is the uh, phase involved stay two ways for iman to solve these problems okay uh dah okay semua sudah okay kita dapat sudah benda tu kita lama kita guna baru masalah tu muncul bermaksud kita kena betulkan masalah tu uh, confirm dia adalah fasa yang terakhir di mana maintenance tak betul so kita buat maintenance apa yang kita boleh buat to way to solve this problem you install antivirus dalam maintenance ada tiga bahagian bahagian yang ketiga adalah install antivirus ataupun uh, you overcome the problems uh, before the spread of virus okay update your software regularly the operating system uh, when the publish regular updates Actually, they will publish always publish the update version of the antivirus. So you have to download it and use it. Okay, so that you didn't have any 
the security problems eh? okay, di, ataupun BTS. Okay, yang terakhir adalah ah, yang ini tak ada so mungkin boleh tambah dalam nota kamu. Eh? Amy was cho- uh, chosen to involve in a project. A task is to determine the exact nature of the problem or improvement. She also have to decide whether it is worth pursuing or not. List activities that Amy should do. What tools that she can use to explain and why. Okay. Dia dipilih untuk satu projek. Dia kena buat satu kajian ataupun ditemain the exact nature. Bermaksud dia kena mencari apakah uh, orang kata apakah exact nature. Bermaksud apakah dia punya task ataupun main uh, uh, projek dia. Bagaimana projek itu berjalan. Dia kena cari. So, bila dia kena cari itu bermaksud dia kena review and approve the project request. Betul kan? So, dia kena mencari. So, dia kena review, dia kena approve the project request. So, you sudah dapat projek itu. Uh, kalau nak continue ataupun tidak, worth, worth pursuing or not, itu berlaku dalam fasa planning. So, bermaksud bila dah berlaku dalam fasa planning, dalam fasa planning ada empat. Dalam bahagian mana dia berlaku? Review and approve the project request. Okay. Itu ada satu. Kedua, prioritize the project request. Yang ketiga, allocate resources. Uh, keempat adalah form a project plan. Ada empat yang dia akan buat lah dalam planning phase. Okay. What tools she can use? Ada dua tools. Satu adalah bukan giant chart. Eh. Dia gun chart. Kedua adalah per chart. Boleh buat kebetulan. Eh. Dia gun chart. Eh. Bukan giant chart. It to schedule and organize the coordinate task. So, ini adalah untuk jawapan untuk 8 soalan senario yang sebagi dalam group. So, I think that's all for this one and have a nice day. Thank you.